എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ആദ്യ ഭാഗം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻസിലെ ഇന്നത്തെ ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചാണ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് ഈ ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് എന്ന് വേണം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആരൊക്കെയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഉണ്ട് ലെങ്ത് ഉണ്ട് ടൈം ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പഠിച്ച പിന്നീട് അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു നാല് പേരുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ തൽക്കാലം ഈ നാല് പേരെ മാത്രം പരിഗണിക്കുക സോറി ഈ മൂന്ന് പേരെ മാത്രം പരിഗണിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഹൗ മെനി ടൈംസ് എന്താ പറഞ്ഞേ ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഓക്കെ അല്ലേ എത്ര തവണയാണ് എന്ത് ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞേ ഹൗ മെനി ടൈംസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ റേസിംഗ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ റേസിംഗ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി എത്ര തവണയാണ് ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതായ ഒരു അനാലിസിസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് മാസ് ലെങ്ത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നതായ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര തവണ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഒരു ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസിലൂടെ ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ പ്രകാരം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ആണെന്ന് അറിയാം ഇവിടെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നതായ ആള് ദാണ്ടേ മാസ് അവനെ ഞാൻ എം എന്നത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചു ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലായേ ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാസ് ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ചു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ചു ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ആളെ രണ്ട് തവണ ഉപയോഗിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഹൗ മെനി ടൈംസ് എ ആ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ റേസിംഗ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നതായ ഏതോ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എത്ര തവണ മാസിനെ ഉപയോഗിച്ചു ലെങ്തിനെ ഉപയോഗിച്ചു ടൈമിനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതായ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് ഇനി നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റുകൾക്കുള്ളിലാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് പകരമായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയറിനകത്ത് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലായ്പ്പോഴും എങ്ങനെ എഴുതേണ്ട സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റുകളിലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എം എഴുതിയാൽ ഇത് മാസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ലെങ്ത് എന്ന ആളിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് എങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഇതാണ്ട് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ലെങ്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൽ എന്ന് എഴുതണം ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ടൈം എന്ന ആളിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടൈമിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതണം അത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ടി ആണ് ഇനി മനസ്സിലാക്കുക എവിടെയൊക്കെ മാസ് വരുന്നോ അവിടെയൊക്കെ ക്യാപിറ്റൽ എമ്മുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എവിടെയൊക്കെ ലെങ്ത് വരുന്നോ അവിടെയെല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എല്ല് ഉപയോഗിക്കുക എവിടെയൊക്കെ ടൈം വരുന്നോ അവിടെയൊക്കെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഈ പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ടി ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ഹൗ മെനി ടൈംസ് എന്നൊരു കാര്യം കൂടി അവിടെ ഉണ്ട് എത്ര തവണ ഉപയോഗിച്ചു എത്ര തവണ എന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വഴി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്നതായ പവറുകളെ നോക്കിയാൽ മതി എന്തിനെ നോക്കിയാൽ മതി പവറിനെ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതി എം സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഇട്ട് വ
ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പല പേരുകളിലായി സൂചിപ്പിക്കപ്പെടാം ഒന്നുകിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന രീതിയിലായിരിക്കാം ഇനി ആ ഇതേപോലെ ലെങ്ത് എന്ന രീതിയിൽ പറയാം അല്ലെ ബ്രെഡ് എന്ന രീതിയിൽ പറയാം ഇങ്ങനെ പല രീതികളിൽ പറയപ്പെടുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ ആത്യന്തികമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതെല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെ തന്നെ നീളം എന്നത് എവിടെയൊക്കെ വരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പദമാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ആരുടെ അണ്ടറിൽ തന്നെ വരും ഈ പറയുന്ന ലെങ്ത് എന്ന ഡയമെൻഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ വരും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ആളിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ പഠിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കൊരു ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ എത്തോരം പേരെ എത്ര തവണയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയമെൻഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചു തരാത്തത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ആദ്യമേ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും ഒരാളുടെ ഡയമെൻഷൻ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അയാളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇക്വേഷനുകൾ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ രണ്ട് പേരുടെയും ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് ആയാലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആയാലും അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എല്ലാം തന്നെ എന്ത് തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയാലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആയാലും അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ത് തന്നെ ഈ പറയുന്ന എല്ല് എന്ന് തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എല്ല് എന്ന് തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്തെന്നാണ് എടുക്കേണ്ട എല്ല് എന്ന് തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിലൊന്നും യാതൊരു മാറ്റവും എല്ലാണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡയമെൻഷൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം മാസിൻ്റെ അത് എം ആണ് ടൈമിൻ്റെ അത് ടി ആണ് ഇത് പറഞ്ഞതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഫിസിക്സിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യ ആളെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആരെക്കുറിച്ചാണെന്ന് അറിയാം വെലോസിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ആരെക്കുറിച്ചാണ് സ്പീഡ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി തന്നെ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി തന്നെ ശരിയല്ലേ ഇവൻ്റെ രണ്ട് പേരുടെയും ഇക്വേഷനകത്തൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്പീഡ് എന്നാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതെന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് ശരിയല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്തിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത് ആ ലെങ്തിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ അതാ ഇങ്ങനെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതി വെക്കണം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എല്ല് എന്ന് മുകളിൽ ഡിസ്റ്റൻസിന് പകരം ഡയമെൻഷൻ എല്ല് ടൈമിന് പകരമുള്ള ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാര് വരും ടി വരും എങ്കിൽ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി അല്ല സോറി സ്പീഡിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന ആളിനെ കൂടി നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ന്യൂമറേറ്ററിൽ കൊണ്ടുവരണം ഇനി ഓർത്ത് വെക്കണം എ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ആ കണ്ടോ എ റൈസ് ടു മൈനസ് എം കണ്ടോ 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 അതാ നോക്കിക്കോണേ വൺ ബൈ എ റൈസ് ടു എമ്മിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടി വരും എ റൈസ് ടു മൈനസ് എം എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾ പയറ്റി തെളിയേണ്ടത് ദാ ഇത് നോക്കിക്കോണം ഇനി എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ല് ഇവിടെ ഉണ്ട് ടി താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കായത് കൊണ്ട് പവറിനകത്ത് മൈനസ് വൺ ആവും വൺ അല്ല വരിക വൺ ആണെങ്കിൽ എഴുതാൻ നിൽക്കണ്ട സീറോ ആണെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കണം ഇനി മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കണം ആകെ എഴുതണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് എല്ല് കാര്യം എന്താ ഇവിടെ എല്ലിൻ്റെ പവർ വൺ ആണെന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് അത് എഴുതേണ്ട നെഗറ്റീവ് വരുന്ന വണ്ണുകളൊക്കെ എഴുതേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യ താളെ പഠിച്ചു എന്താണ് സ്പീഡ് എന്ന ആളിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വലാണ് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞേ ഇനി വെലോസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ വെലോസിറ്റിയിൽ വരുന്ന ആകെ ഉള്ള ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നത് ആര് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ശരിയല്ലേ ഇവിടെ വരുന്നത് വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും ശരിയല്ലേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്
minus 1. എന്ന് വന്നാൽ minus 2 ആയി മാറും അതുകൊണ്ട് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറി എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആയി മാറി എന്തായി മാറി എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആയി മാറി ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞു തരുന്നതിൻ്റെ റീസൺ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്തായി ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈ സോറി എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ എഴുതി വെച്ച ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നോക്കാം ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം മാസിന് പകരം എം എന്ന് എഴുതണം ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു കണ്ടോ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അതുകൊണ്ട് ദാ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ആളെ കിട്ടി നമ്മുടെ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റികളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ആ അടുത്ത പ്രധാനിയെ കിട്ടി എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു കണ്ടോ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാം എടാ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ തൊട്ട് മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത രണ്ട് പേരും ലെങ്ത് എന്നതിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് എഴുതുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഡയമെൻഷൻ എന്ത് വരും എല്ലിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും രണ്ട് പേര് ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ എൽ ഇൻറ്റു എല്ല് ദാറ്റ് ഈസ് എല്ല് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളിവിടെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ ദാണ്ട് എം ഇവിടെയുണ്ട് മാറ്റമില്ല വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ ടി ഇതേപോലെ ഇവിടെയുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലിന് മാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട് എല്ലിൻ്റെ മുകളിലത്തെ പവർ എത്ര വൺ താഴത്തെ പവർ എത്ര ടു അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇതാണ് ആരുടെ ഡയമെൻഷൻ പ്രഷറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ അപ്പോൾ അടുത്ത ആളെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നു പ്രഷർ എന്ന ആളിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇതാണ് ആരുടെ ഡയമെൻഷൻ പ്രഷറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യവും പഠിച്ചേ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക വർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്താ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആളിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അതിൻ്റെ കൂടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എൽ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്തായിരിക്കും ഡയമെൻഷൻ എം ഉണ്ട് എല്ലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് കണ്ടോ എൽ രണ്ടെണ്ണം വന്നാൽ പവർ ന്യൂമറേറ്ററിൽ തന്നെ രണ്ടും എല്ലിൻ്റെ വെല്ല് എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു കണ്ടു എം എൽ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ആളെ കിട്ടിയാൽ വർക്ക് വർക്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ വർക്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു കണ്ടു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും പിടികിട്ടി ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു തവണയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം ഒന്ന് കാണാതെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം കാണാതെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം എല്ലാം മനസ്സിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കേ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആരുടെ ഡയമെൻഷൻസ് ആ ആരുടെ ഡയമെൻഷൻസ് ആണേ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഡയമെൻഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഇതേപോലെ ചോദിക്കും ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി രണ്ട് പേരുടെയും ഡയമെൻഷനിൽ മാറ്റമില്ല എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആരാണ് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആള് ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ശരിയല്ലേ ഇനി ഫോഴ്സ് അടുത്ത ആളാരാ ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ശരിയല്ലേ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ആരെയാ പറഞ്ഞത് പ്രഷർ പ്രഷറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ശരിയല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ആരുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞേ വർക്ക് വർക്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു കണ്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്
ത്രസ്റ്റ് ഈ ഇക്വേഷനുകൾ എഴുതി നോക്കേണ്ടി വരും എന്നാലേ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കത്തില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഹാവിങ് സെയിം ഡയമെൻഷൻ ഉള്ളവർ ആരൊക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ആൾ വെയ്റ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് പേരുടെയും ഡയമെൻഷൻ സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ത്രസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഈ പറയുന്ന മൂവരുടെയും എന്ത് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പറഞ്ഞ ഏതായിരുന്നു പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ പറഞ്ഞില്ലടാ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പ്രഷറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇതാണ് ആരുടെ ഡയമെൻഷൻ പ്രഷറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ആരുടെ ഡയമെൻഷൻ പ്രഷറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇനി ഇതേ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള മറ്റാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ആൾ സ്ട്രെസ് ആ പ്രഷറിൻ്റെ അതേ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ആളാണ് ആര് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പരിചയപ്പെടും യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഓക്കെ ഷിയർ മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അടുത്തത് റിജിഡിറ്റി മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ റിജിഡിറ്റി മോഡുലസ് റിജിഡിറ്റി മോഡുലസ് ഓക്കെ റിജിഡിറ്റി മോഡുലസ് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് പേരും എന്തിന് എക്സാമ്പിളാ ഈ പറയുന്ന യങ്സ് മോഡുലസും ഷിയർ മോഡുലസും റിജിഡിറ്റി മോഡുലസും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൽ സ്ട്രെയിൻ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് പേരും എവിടെ നിന്നുണ്ടായി വന്നതാ ഹൂക്സ് ലോയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചെടുത്തതായ ആളുകളാണ് ഹൂക്സ് ലോയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചെടുത്ത ആളുകളാണ് ഈ പറയുന്ന മൂവരും ആർക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രഷറിൻ്റെതായ ഡയമെൻഷൻ എന്താണോ അതേ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ആൾ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് പേരും അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന ഡയമെൻഷൻ ഉള്ളത് ആർക്കൊക്കെ ഫോഴ്സ് ത്രസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഈ മൂന്ന് പേർക്കും ഒരേ ഡയമെൻഷൻ എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഈ ഡയമെൻഷൻ ആർക്കൊക്കെ വരും പ്രഷറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇതാണ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും ഇത് തന്നെയാണ് യങ്സ് മോഡുലസ് ഷിയർ മോഡുലസ് റിജിഡിറ്റി മോഡുലസിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ത് തന്നെയാണ് എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആളെ നോക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വർക്കല്ലേ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓർത്ത് വെക്കണം എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു വർക്ക് എന്ന ആളുടെ ഡയമെൻഷൻ അതായത് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതാം ഇവനെ കേട്ടോ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതാം എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഈ ഡയമെൻഷൻ ആർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക ഏറ്റവും ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കാണ് അതാ നമ്മൾ പഠിച്ചതാ ഇനി ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുക വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ എബിലിറ്റി ടു ഡു വർക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണ് എനർജി എന്ന ദാറ്റ് മീൻസ് വർക്കാണ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് അവിടുത്തെ എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നത് കൺവേർഷൻ നടക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് എനർജി ഏത് എനർജി വേണമെങ്കിലും എടുത്തോ അവൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആ ഓക്കെ അല്ലേ അതായത് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഇന്റേർണൽ എനർജിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് അതും എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആ ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് അതും എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് അതും എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം ഒപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നവൻ ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കാണ് പക്ഷേ വേറൊരാളൂടെ ഉണ്ട് ഫോഴ്സ് ഇൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഇവനെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന പേരിട്ട അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ഇൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നാണെങ്കിൽ ഇത് വർക്കാണ് ഫോഴ്സ് ഇൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണെങ്കിൽ ഇവനെ ടോർക്ക് എന്നാ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു റൊട്ടേറ്റ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോർക്കിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാലും എന്ത് തന്നെ ടോർക്കിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാലും എന്ത് തന്നെ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു തന്
ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ആരാണ് ഇമ്പൾസ് ഇമ്പൾസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ദ ടൈം ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ടൈമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടൈം ഇൻ്റർവെലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ടൈമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇമ്പൾസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ പറയുമ്പോൾ പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇമ്പൾസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എം എൽ ടി റീസ് ടു മൈനസ് ടു ആ ഇനി അവിടെ ആരാ ഉള്ള ഒരു ടൈം കൂടി അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടുവിനോടൊപ്പം ഒരു ടീയും കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ ആണേ ഇവിടെ മൈനസ് ടു ആണേ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് വരും ഇവിടെ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ ഇതാരാ മൈനസ് വൺ അല്ലേ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്തായിട്ട് ചേഞ്ച് ആവും ടീകൾ മാത്രം പരിഗണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്തായിട്ട് വരും എം ആ എൽ T റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആയിരുന്നു ഫോഴ്സിന് ഇപ്പുറത്തെ ഒരു ടീം കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഇതെന്തായി ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്നായി എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇതാണ് ആരുടെ ഡയമെൻഷൻ ഇമ്പൾസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇമ്പൾസിൻ്റെ അതേ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ഒരാളെ കൂടി നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ പേരാണ് മൊമെൻ്റം എന്താണ് മൊമെൻറ്റം അപ്പോൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇമ്പൾസിൻ്റെ അതേ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ളത് ആർക്കാണ് മൊമെൻറ്റത്തിനാണ് ഇമ്പൾസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാനിത് ഇവിടെ എന്ത് ഡയമെൻഷൻ പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞെങ്കിലും അതുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു തവണ കൂടി കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാം അന്നേരത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം സെറ്റാവും എല്ലാ ഡയമെൻഷനുകളും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഏത് എവിടെയൊക്കെ എന്നൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക അപ്പം എല്ലാം സെറ്റാവും ഓക്കെ അപ്പം എമ്മിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ സോറി മാസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് എം ആണ് ലെങ്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എല്ലാണ് ടൈമിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആണ് ലെങ്തിൻ്റെ അതേ ഡയമെൻഷൻ തന്നെയാണ് ആർക്കൊക്കെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു അതിപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ട് പേർക്കും ഒരേപോലെ ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്നുകൂടെ പറയാം സ്പീഡിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് സ്പീഡ് എന്ന ആളിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ഇത് തന്നെയാണ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടേ ഇനി ആക്സലറേഷൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഇനി ഇവിടുന്ന് നേരെ പോകേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷനകത്തേക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ആരാട ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ അപ്പം എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു വരും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഫോഴ്സിൻ്റെ അതേ ഡയമെൻഷൻ വരുന്ന ആളുകൾ മറ്റാരൊക്കെ ഉണ്ട് ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ അതേ ഡയമെൻഷൻ അതുപോലെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അയാൾക്കും ഫോഴ്സിൻ്റെ അതേ ഡയമെൻഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ആരെയാണ് പഠിച്ചത് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ പഠിച്ചു ആരെ പഠിച്ചു പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ പഠിച്ചു പ്രഷറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ അപ്പം എന്ത് വച്ചും ആ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് വരുന്നത് അപ്പം മേളിൽ എം എൽ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മേളിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ വരും എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ T റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇതാണ് ആരുടെ ഡയമെൻഷൻ പ്രഷറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എം ആ എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ T റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇതാണ് ആരുടെ ഡയമെൻഷൻ പ്രഷറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇനി പ്രഷറിൻ്റെ അതേ ഡയമെൻഷൻ വരുന്ന ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഇതേ ഡയമെൻഷൻ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആരാ പ്രഷറിൻ്റെ അതേ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ളത് യങ്സ് മോഡുലസിന് അതേ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഷിയർ മോഡുലസിന് ഇതേ ഡയമെൻഷൻ ആണ് റിജിഡിറ്റി മോഡുലസിനും ഇതേ ഡയമെൻഷൻ ആണ് എന്ന് ഓർക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡൗട്ട് ഇല്ല ഇനി നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ വന്നത് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഡയമെൻഷനകത്തേക്കാണ് വർക്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു എല്ല് കൂടി എക്സ്ട്രാ വന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എം
ആ പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇമ്പൾസ് മൊമെൻറ്റവും ഇമ്പൾസ് ഇവന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ആ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഇൻഡു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ സോറി ഫോഴ്സ് ഇൻഡു ടൈം ആ ഫോഴ്സ് ഇൻഡു ടൈം ഫോഴ്സ് ഇൻഡു ടൈമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇമ്പൾസ് അതുകൊണ്ട് ഇവന്റെ ഡയമെൻഷൻ എം എൽ ആ ടി റേസ്റ്റ് മൈനസ് ടു ആണ് ഫോഴ്സിന് ഇവിടെ ഒരു വണ്ണും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എം എൽ ടി റേസ്റ്റ് മൈനസ് വണ് എന്ന് വരും ഇമ്പൾസിന് മൊമെൻറ്റത്തിനും ഒരേ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളിലൂടെ പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കൂടി ഉണ്ട് ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതായത് ഇവന്മാരുടെ ഡയമെൻഷനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡിങ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതകൾ ഒരുപാടാണ് ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമെൻഷനുകൾ ഇല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് എമ്മിന്റെ പവർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സീറോ എല്ലിന്റെ പവർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സീറോ ടിയുടെ പവർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാലും സീറോ അതിന് അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് എം അവിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നോ എല്ല് അവിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നോ ടി അവിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നോ അല്ലെ അവിടുത്തെ ഇക്വേഷനകത്ത് ഇവന്മാരുടെയൊക്കെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാരം ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അവന്മാരുടെ ക്യാൻസലേഷൻ അവിടെ നടന്നു കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ റിസൾട്ടിൽ അവൻ്റെ വില പവറായി സീറോ വരുന്നു എന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇത് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്സിനകത്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്സിനകത്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് തേർഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ആരാണ് ഡിറേ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഇനി നമ്മൾ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരാളെ കൂടി പഠിക്കും ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയും ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയും ഇവനും ആർക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ പറയുന്ന ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടുവിനകത്ത് പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരാളുണ്ട് റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി പെർമിയബിലിറ്റി ഇവനും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതും ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ഇവിടെ എം റേസ് ടു സീറോ എൽ റേസ് ടു സീറോ ടി റേസ് ടു സീറോ എന്ന രീതിയിൽ വരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റികളെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി എക്സാമ്പിളുകൾ ആരൊക്കെയാ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി തുടങ്ങിയ എല്ലാവരും തന്നെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണോടെ പറഞ്ഞോ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇവനും എന്താണ് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ലാത്തവനാണ് ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ആണ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ആ ഒരു ആംഗിൾ വാല്യൂവിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ആരും ഈ പറയുന്ന ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി സാധാരണഗതിയിൽ ഇവിടെ നിന്നൊരു ചോദ്യം എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇനി എന്താണ് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഈ ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് എന്നായിരിക്കും ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പറയുന്ന പോയിന്റുകളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി വെച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് മൊത്തം ഒരു നാല് പോയിന്റുകളുണ്ട് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഈ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ പേര് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് ഹോമോജനിറ്റി എന്ന് പറയും പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജനിറ്റി അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ
അപ്പോൾ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി എന്താ ഇവിടെ ഇതെന്താ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡും വെട്ടും പിന്നെ മീറ്റർ അവിടെ വരും ഇതാണ് ഉദ്ദേശം ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആകെ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ അവിടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജനറ്റിയിലൂടെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താ അവിടെ എത്ര ടേമുകളുണ്ട് ഈച്ച് ടേം ഷുഡ് ഹാവ് ഈച്ച് ടേം ഇൻ ആൻ ഇക്വേഷൻ ഈച്ച് ടേം ഇൻ ആൻ ഇക്വേഷൻ ഹാവ് ഹാവ് സെയിം യൂണിറ്റ് സെയിം യൂണിറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആസ് പെർ ദ റൂൾസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് ഓക്കെ ആണോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൺവേർഷൻ ഫ്രം കൺവേർഷൻ നടക്കും കൺവേർഷൻ ഓഫ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി കൺവേർഷൻ ഓഫ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഡൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് ന്യൂട്ടണിൽ നിന്നാണ് ഇവനെ എനിക്ക് ഡൈനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുക ശരിയല്ലേ ന്യൂട്ടണിൽ നിന്ന് ഡൈനിലേക്കും എനിക്ക് ഇവനെ കൊണ്ടുപോകാം ഡൈനിൽ നിന്ന് ഇവനെ ന്യൂട്ടണിലേക്കും കൊണ്ടുപോകാം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം ആസ് പെർ ദ റൂൾസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് ഇതാണ് അവിടെയും വരിക ഒരു യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്ക് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുക സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ വെലോസിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ റേഡിയസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻറ്ററിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആണോ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ബട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ മൂവരുമാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും യു കുഡ് ഡിറൈവ് ആൻ ഇക്വേഷൻ derive an equation ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ മാത്രം മതി ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് പ്രകാരം ഫോഴ്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എങ്കിൽ സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആരുമായി ഒക്കെ ബന്ധമുള്ളതാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഏതൊരു സാധനം ഇപ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ആ എന്തൊരാളെ തന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ആസ് പെർ ദ റൂൾസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് വെയർ ഈ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നിങ്ങൾ അറിയണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ചില കണ്ടീഷൻസിൽ ഫിസിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളെ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവനെ കോ എഫിഷ്യൻറ്റുകളെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ കണ്ടീഷൻ്റെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഫിസിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മെയിനായിട്ട് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേ പറ്റും എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജനറ്റി പ്രകാരം ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസിനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്പർ ടു കൺവേർഷൻ ഓഫ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫ്രം വൺ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം ടു അനദർ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് വേണം മൂന്ന് ഡിറൈവിങ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ വേണം ഈ പറയുന്ന ആരെ വേണോടാ ഈ പറയുന്ന ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസിനെ വേണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു വെക്കണേ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അടുത്ത ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോടൊരു ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് പറയുകയാണ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയുമായി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പേരെ തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലും മാക്സിമം മൂന്നേ കാണും എബൌ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നാൽ എബൌ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഡയമെൻഷണൽ അന
കാര്യം സൈനിനോ കൊസൈനിനോ ഒന്നും സ്ഥാനമില്ല ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസിനകത്ത് ഈ സൈനും കൊസൈനും വന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത്രയും കാര്യം പറയണം അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മൂന്ന് പാരാമീറ്ററുകൾക്ക് മുകളിൽ ബന്ധമുള്ളതാണെങ്കിൽ അവനെ ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല സൈൻ കൊസൈൻ എക്സ് എക്സ്പണൻസ് ലോകരിതംസ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് വഴി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഇക്വേഷനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡയമെൻഷണൽ കറക്റ്റ്നെസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു കാര്യം നല്ലതുപോലെ ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ് ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് ഓരോ ആളുകളുടെയും ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളാണ് കൃത്യമായും പഠിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് അറിയിക്കണം അത് ഏതിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കമൻറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും വൃത്തിയായിട്ട് ഇത്രയും വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എനിക്ക് പറ്റുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ശ്രമം നിങ്ങളിലേക്ക് വിജയകരമായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളായി തന്നെ പറയുക അതും കമൻറ്റുകളായിട്ട് വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ഇടണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററുമായിട്ട